थ्री पर्किन रिएक्शन तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये चेक करते हैं कि किन किन रिएजेंट्स की हमें जरूरत है यहाँ पर हमें सबसे पहले बेंजेल्डी हाइड की जरूरत पड़ेगी एफ ई सी एच ओ बेंजेल्डी हाइड का हमें जरूरत पड़ेगा जिसका मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ ना लोकेटेड एक बेंजील रिंग हमें चाहिए और साथ में यहाँ पर क्या लगेगा सी एच ओ दूसरा हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एसिड एल की एसिड एन की एसिड एन की जरूरत पड़ेगी ठीक है बड़े ध्यान से इसको देखिएगा अब एसिड एन हाइड्राइड क्या होता है जरा ध्यान से उसको देखिए दैट इज सी एच थ्री सी ओ और ये दो यूनिट लगेंगी किसके थ्रू अटैच होगी ऑक्सीजन के थ्रू इसको हम एसिड एन हाइड्राइड कहते हैं मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ सी ओ सी एच थ्री इसकी हमें जरूरत पड़ेगी और इसको हम लोग एसेट एन हाइड्राइड कहते हैं तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं इन रिएजेंट्स के साथ साथ हमें सोडियम एसिडेट की भी जरूरत पड़ेगी उसके बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है सी एच थ्री सी डब्ल्यू एन ए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मैं दिखा देता हूँ उसके साथ साथ हमें हीट करना पड़ेगा रिएक्शन में बीच में और फिर पानी की जरूरत पड़ेगी इन रिएजेंट्स के द्वारा ही हम लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएंगे इन प्रोसेस के द्वारा और फाइनली थर्ड नंबर पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा सिनामिक एसिड मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है ये सारे प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ सिनामिक एसिड मिलेगा ना वाट इज सिनामिक एसिड दैट इज वेरी सिंपल इसको हम लोग सिनामिक एसिड कहते हैं जरा ध्यान से इसको देखिए एक बेंजीन रिंग है और उसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है सी एच उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड उसके बाद यहाँ पर सी एच और उसके बाद सी डबल ओ एच इसको हम लोग सिनामिक एसिड कहते हैं बॉन्ड चेक कर लीजिए इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पूरी हैं इस कार्बन के भी चारों वैलेंसीज पूरी हैं इस तरह से ये कंपाउंड हमारे पास एट दी एंड मिलेगा और इसको हम लोग सिनामिक एसिड कहते हैं अब जरा ध्यान से देखिए हम लोग रिएक्शन को कैसे लिखेंगे तो जरा ध्यान से इसको देखिए हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेंजल्डी हाइड की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेंजल्डी हाइड प्लस आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी एसेट एल की जरूरत पड़ेगी तो सी एच थ्री सी ओ और इसकी दो यूनिट को किससे आपने जोड़ रखा है ऑक्सीजन से इसको हम लोग एसेट एल कहते हैं और एट दी एंड एरो पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर आपको सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव यानी कि सोडियम एसिडेट की जरूरत पड़ेगी ये कैसे होगा ये मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा सेकेंडली आपको यहाँ पर हीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और तीसरा यहाँ पर आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा ये तीन स्टेप में रिएक्शन होगी और एट दी एंड आपको क्या मिल जाएगा सनामिक एसिड मिल जाएगा जरा ध्यान से उसको देखिए एक बेंजीन रिंग उसके बाद सी एच डबल बॉन्ड सी एच और उसके बाद आपको क्या लगाना है सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ एच तो इसको हम लोग सनामिक एसिड कहते हैं तो ये तो हो गया रिएक्शन और फाइनली हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पर जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि ये होता कैसे है ना लुक एट इट देखिए तो चलिए आइज इसके मैकेनिज्म पर गौर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने के लिए हमें ये ढूंढना पड़ता है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट कौन है और दूसरा यहाँ पर कौन सी स्पीसी या रिएजेंट आके अटैक करेगा और वो उसका नेचर क्या होगा तो जरा ध्यान से देखिए हमने इस केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले बेंजेल्डियाइड को लिया हुआ है तो आप लोग जरा खुद से सोचिए कि जो बेंजेल्डियाइड है वो कैसा होगा किस तरह से काम करेगा ये बेंजल्डियाइड का फॉर्मूला हुआ और हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट की तरह काम करेगा ठीक है इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अब यहाँ पर इसका मतलब हमें एक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है जो यहाँ पर क्या कर सके इस कार्बन पर अटैक कर सके तो जरा ध्यान से देखिए हमने यहाँ पर लिया क्या है आपने यहाँ पर एसेट एन को लिया है तो मैं एसेट एन का फॉर्मूला लिखता हूँ सी एच डबल बॉन्ड ओ उसके बाद ओ सी ओ सी एच थ्री ये एसेट एन हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है अब जरा ध्यान से इसको देखिए सपोज ये अल्फा कार्बन है अल्फा कार्बन यहाँ पर दो हैं किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखेंगे आप किसी भी अल्फा कार्बन को चूज कर सकते हैं सपोज मैंने इस कार्बन को चूज किया तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आपको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ एक हाइड्रोजन नीचे दिखा देता हूँ अब यहाँ पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है और हमने यहाँ पर क्या डाल रखा है अगर आपने गोर से देखा हो तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में होती है और उसमें यहाँ पर सोडियम एसिटेट में एसिटेट आयन होता है जो कि क्या करेगा ये एसिटेट आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या करेगा इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा अगर इसने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए होगा क्या ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ तो हमारे पास एक स्पीसी आ गई यहाँ पर 
कौन सी सी एच टू जिसपे क्या है माइनस का साइन क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स अभी खींचे हैं उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ उसके बाद ओ सी ओ सी एच थ्री ये जो स्पीसी आपको दिखाई दे रही है ये कैसा काम करेगी ये एज अ न्यूक्लियो काम करेगी गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट है अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हमने सोडियम एसिटेट का इस्तेमाल क्यों किया अब जरा ध्यान से देखिए होगा बड़ा आसान सा काम क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं देने को ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा बेसिकली इस कार्बन पर अटैक करेगा और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा क्यों क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन है सो so, फाइनली जब यहाँ से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो हमें पता है कि जब एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा सो फाइनली यहाँ पर क्या बना गाइस जरा ध्यान से इसको देखिए पीएच पहले से था उसके बाद ये कार्बन उसके बाद ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो पहले से लगा हुआ है उसके बाद वो जो कार्बन है वो जुड़ गया यहाँ से सी एच टू उसके बाद सी उसके बाद ओ और उसके बाद यहाँ पर ओ उसके बाद ये सी डबल पॉइंट ओ सी एच थ्री इस तरह से पूरी यूनिट लंबी सी जाके जुड़ गए अब जरा ध्यान से देखिए इस यूनिट के रिस्पेक्ट में देखिए ये यूनिट के रिस्पेक्ट है यहाँ पर ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है क्योंकि बेसिकली इसने क्या किया बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए अब होगा क्या इसको अंदर से ही एच प्लस आइन मिल जाएगा आप ऐसा समझिए कि जो एच प्लस आइन यहाँ से बाहर निकला है वो किसको मिल गया इस ऑक्सीजन को मिल गया तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया ओ तो इस नेगेटिव साइन को आप मैनेज कर दीजिए ठीक है ये बहुत सिंपल ट्रिक है आप मैकेनिज्म uh, में भी इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एच प्लस साइन निकला था बाहर तो एच प्लस साइन किसको मिल गया इस ऑक्सीजन को मिल गया इसको जरूरत थी अब होगा क्या इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है बीटा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे हीट करेंगे हीट करने से क्या होगा एल्फा और बीटा पोजिशन से क्या होगा एच यानी कि वाटर बाहर निकलेगा ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको आप ध्यान से देखिए ये अल्फा और मैं इस हाइड्रोजन को नीचे लटकता हुआ दिखा देता हूँ यहाँ से हाइड्रोजन को गायब कर देता हूँ ना लुक एट इट अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा और बीटा पोजीशन पर ये ओ OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से जैसे आप हीट करोगे अल्फा बीटा पोजिशन से एच को बाहर निकाल दिया जाएगा तो जरा ध्यान से देखिए पानी यहाँ से बाहर निकलेगा तो होगा क्या ना लुक एट इट ये आपके पास पी एच एज एड एज उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ सी एच उसके बाद डबल बॉन्ड ये आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और फाइनली धीरे धीरे आप सेनामिक एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं अगर आप ध्यान से देखिए तो तो उसके बाद यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ उसके बाद यहाँ पर ओ उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर क्या हुआ सी एच थ्री अब बिल्कुल सिंपल सा एक काम करना है आपको बड़े ध्यान से इसको देखिएगा उसके बाद आप इसको क्या करना है एसिडिक हाइड्रोलिस करवाना है वाटर के साथ जैसे ही आप इसको रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे लेंदी सा प्रोसेस है लेकिन आपको मैं सिंपल ट्रिक से समझाता हूँ यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसको क्या मिलेगा वाटर की तरफ से एच दिया जाएगा और कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसको वाटर की तरफ से क्या मिलेगा ओ एच माइनस आयन मिल जाएगा तो जरा ध्यान से इसको देखिए इस तरह से बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद आपका सिनेमिक एसिड तैयार हो गया यहाँ पर ये पी उसके बाद सी डबल बॉन्ड उसके बाद सी और आप उधर गौर से देखिए कि आपको क्या मिल गया है सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ एच इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सिनेमिक एसिड तो इस तरह से गाइस आप लोग सिनेमिक एसिड को बना सकते हैं इवन एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है प्रोसेस को ध्यान से देखिए आपने किस किन 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 चीजों का इस्तेमाल किया एक तो सोडियम एसिटेट को इस्तेमाल किया है उसके बाद आपने हीट को इस्तेमाल किया है सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे आपने हाइड्रोलिसिस करवाया है तो इस तरह से सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ साथ में आपको बाई प्रोडक्ट के तौर पे सी एच थ्री सी डबल ओ एच एसिडिक एसिड भी मिलता है बट हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो सिनेमिक एसिड ही होता है सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा मैकेनिज्म से और भी अच्छे से तरीके से थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग माई चैनल और अगर आप, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो शेयर इट subscribe my channel thank you so much thanks a lot